மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் எல்லாரும் நலமா இருக்கீங்களா சாரும் இங்க நலமா இருக்கேன் இன்று வந்து ஒரு புதிய தலைப்புடன் உங்களை சந்திக்க வந்துள்ளேன் மாணவர்களே இன்றைய பாடமானது பாடப்புத்தகத்துல பக்க நாப்பத்தி ஏழுல உள்ள பாடத்தை தான் நம்ம இன்று கற்றுக்கொள்ள உள்ளோம் அதாவது பால் பால் என்பது பால் என்றால் பிரிவு அல்லது பகுப்பு என்று பொருள் பிரிச்சு காட்டுவது பிரித்து காட்டுவதுதான் இது பால் என்பதாகும் உலகில் உள்ள பொருள்கள் அனைத்தையும் இணை அடிப்படையில் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் திணைகளாக இரண்டு திணையாக பிரிக்கின்றோம் உயர்திணை அக்ரிணை ஆமானவர்கள் உலகில் உள்ள அனைத்தையும் இரண்டா தான் பிரிக்கிறோம் ஒன்று உயர்திணை இன்னொன்று அக்ரிணை இந்த உயர்திணை அக்ரிணை நீங்க ஒன்றாம் ஆண்டுலயே படிச்சிருப்பீங்க அந்த முதல்ல பாத்தீங்கன்னா பால்ல உயர்திணை மனிதர்கள் அடுத்து அக்ரிணை பாத்தீங்கன்னா விலங்கு தாவரம் பொருள் இப்ப பாலோட இதை தொடர்பு படுத்த போறமானவர்களே இங்க பாத்தீங்கன்னா உயர்திணையில ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஆண் பால் என்பது ஆணை குறிப்பது ஆண்களை குறிப்பது ஆண் பால் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து மகிழன் மீனவன் இதெல்லாம் ஆண் பால் ஆகும் பெண் பால் வந்து தோட்டக்காரி திவ்யா இது போன்ற பெண் பால் ஆகும் பலர் பால் என்பது மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் பலர் பாலை குறிப்பதாகும் அடுத்தது அக்ரிணையில வரக்கூடியது தான் ஒன்றன் பால் மற்றும் பலவின் பால் புரிகிறதா மாணவர்களே அப்ப பால் என்பது எதை வைத்து பிரிக்கிறோம் என்றால் உயர்திணை மற்றும் அக்ரிணையை வைத்தா உயர்திணையில ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பாலும் அக்ரிணையில வந்து ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இந்த ஒன்றன் பால் என்பது ஒருமையை குறிக்கின்றது பலவின் பால் என்பது பன்மையை குறிக்கின்றது தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஒன்றன் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் விலங்குகள் தாவரம் மற்றும் பொருள்களை குறிக்கும் அப்ப நீங்க எப்பொழுதுமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது ஒன்றன் பால் பலவின் பால் என்பது அக்ரிணியை குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு விலங்கு தாவரம் பொருளை ஒன்றன் பால் என்கின்றோம் அதாவது ஒரே ஒரு விலங்கு ஒரே ஒரு தாவரம் ஒரே ஒரு பொருளாக இருந்தால் அது எல்லாமே ஒருமையில இருந்தால் அதை ஒன்றன் பால் என்கின்றோம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையை பலவின் பால் என்கின்றோம் இதே விலங்கு தாவரம் பொருள் இவையாகவும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது இரண்டோ மூன்றோ அது எத்தனையாகவும் இருக்கலாம் ஆனா ஒன்றை விட அதிகமாக பன்மையாக இருந்தால் அதை பலவின் பால் என்கின்றோம் அப்ப புரிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே ஒன்றன் பால் மற்றும் பலவின் பால் அக்ரிணைக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் பல ஒன்றன் பால் என்பது ஒருமை அதாவது ஒரே ஒரு பொருள் தாவரம் அல்லது விலங்கை குறிப்பது பலவின் பால் என்பது ஒன்றுக்கு பயமைப்பட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள விலங்கு தாவரம் மற்றும் பொருளை குறிப்பது அடுத்ததாக ஒன்றன் பால் பலவின் பால் உதாரணங்களை பார்ப்போம் மாணவர்களே ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஆஹ் இது சிங்கம் அப்ப இந்த பக்கம் என்ன வரணும் மாணவர்களே சிங்கங்கள் அந்த சிங்கம் இங்க சிங்கங்கள் ஓகே அடுத்ததாக பந்து இங்க பந்துகள் செடி செடிகள் மாணவர்களே ஒன்றை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இன்றைய பாடத்தில் நாம் படி படிப்பது ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இதை ஒருமை பன்மை என்று தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது இன்று நாம் பார் பார்ப்பது ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஒருமையை குறித்தால் அதாவது ஒன்றன் பால்ல அக்ரிணையில ஒன்றை மட்டும் குறித்தால் அது ஒன்றன் பால் அக்ரிணையில ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையிலான பொருள்களை குறித்தால் அது பலவின் பால் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒன்றன் பால் பலவின் பால்ல சார் சில உதாரணங்களை கொண்டு வந்திருக்கேன் பறவை அப்ப இங்க பறவைகள் காலுரை காலுரைகள் கடல் கடல்கள் சிறுத்தை சிறுத்தைகள் மரம் மரங்கள் புரிகிறதா மாணவர்களே இது ஒருமை பன்மை அல்ல ஒன்றன் பால் மற்றும் பலவின் பால் ஓகே ஒன்றன் பால் வாக்கியங்களை பார்ப்போம் பிரதாரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு தக்காளி செடி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு செடி செடிகள் அல்ல தக்காளி செடி செழிப்பாக வளர்ந்தது வளர்ந்தது என்பது ஒருமையை குறிக்கின்றது இலையின் மேல் புழு ஒன்றை கண்டேன் புழு ஒன்று இலை ஒன்று மண்வெட்டி கூர்மையாக உள்ளது எத்தனை மண்வெட்டி ஒரே ஒரு மண்வெட்டி கூர்மையாக உள்ளது பலவின் பால்ல பாத்தீங்கன்னா கீரைகள் நிறைய கீரைகள் 
பாத்திகளில் நடப்பட்டன இந்த நடப்பட்டன என்பது பன்மையை குறிக்கின்றது நத்தைகள் நிறைய சென்றன ஊர்ந்து சென்றன சரக்கு கப்பல்கள் கடலில் மூழ்கின சரக்கு கப்பல்கள் என்பது பல ஒன்றை விட அதிகமான குறிக்கின்றது பலவின் பால மூழ்கின அப்ப இங்க இருக்கக்கூடியது எல்லாம் ஒன்றன் பால் வாக்கியங்கள் இவை யாவும் பலவின் பால் வாக்கியங்கள் மாணவர்களே தொடர்ந்து அடுத்த தகவலுக்கு போகலாமா ஓகே மாணவர்களே இங்கு என்னென்ன ஒன்றன் பால் மற்றும் பலவின் பால் பொருட்கள் இருக்கின்றன அதனை உங்களுடைய இலக்கண நோட்டுல எந்த நோட்ல இலக்கண நோட்ல நீங்க எழுத வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒன்றன் பால் பந்து நாய் வீடு இதெல்லாம் ஒன்றன் பால்ல இருக்கு கல் பலவின் பால்ல நிறைய இருக்கின்றது நீங்க கண்டுபிடித்து உங்களுடைய புத்தகத்தில் எழுதுங்க ஆசிரியரோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க நோட்டு புத்தகம் இலக்கண நோட்டு புத்தகம் அடுத்தது மாணவர்களே ஒன்றன் பாலுக்கும் பலவின் பலவின் பாலையும் பலவின் பாலுக்கு சரியான ஒன்றன் பாலையும் எழுதுக இதுவும் அதே நோட்டு புத்தகத்துல பயிற்சியாக இங்க ஆசிரியர் சில ஒன்றன் பால் கொடுத்துருக்க சிலது பலவின் பால் கொடுத்துருக்க நீங்க சுயமாக இதை நிரப்ப வேண்டும் இப்ப இங்க மரங்கள் வரும்போது இங்க என்ன வரணும் கீரை என்ன புலிகள் இங்க என்ன ஒன்றன் பால் கிளி அதற்கான பலவின் பால் ஓகேவா மாணவர்கள் ஒன்றன் பாலுக்கு ஏற்ற பலவின் பாலையும் பலவின் பாலுக்கு ஏற்ற ஒன்றன் பாலையும் எழுதணும் இந்த பாடம் உங்களுக்கு சுலபமாக புரியும் ஆனா ஒரே ஒரு தப்பு மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது எப்பயுமே இது ஒருமை பன்மை அல்ல இது ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அடுத்ததாக அடுத்ததாக சொற்களை இனித்து ஒன்றன் பால் பலவின் பால் வாக்கியங்களை எழுத வேண்டும் மாணவர்களே இங்க சார் சொற்கள்லாம் கொடுத்துட்டேன் இந்த சொற்களை இணைத்து அதே நோட்டு புத்தகத்துல வாக்கியங்களாக எழுத வேண்டும் உதாரணத்துக்கு மாடு வேகமாக ஓடியது அப்ப மாடு என்பது ஒருமைக்க ஒன்றே ஒரு மாடு அப்ப ஒன்றன் பால் நீங்க உங்களோட வாக்கியத்தின் இறுதியில அது என்ன வாக்கியம் எழுதுங்க ஒன்றன் பாலா பலவின் பாலா உதாரணத்து மாடு வேகமாக ஓடியதுன்னு எழுதி நிறுத்தக்குரிய வச்சுட்டு அடைப்பு குறிக்குள்ள ஒன்றன் பால் அப்படின்னு எழுது புரிகிறத மாணவர்களே மாணவர்களே தொடர்ந்து உங்களுடைய பயிற்சி புத்தகத்துல பக்கம் அறுபத்தி மூன்றுல இதே போன்று சொற்களை இணைத்து வாக்கியங்கள் எழுதுவதற்கின்றது அதையும் நீங்க செய்ய வேண்டும் புரிகிறத மாணவர்களே இந்த சொற்களை இணைத்து வாக்கியங்கள் எழுதுவீர்கள் எழுத வேண்டும் இங்கேயும் எழுத இதை இணைத்து நோட்டு புத்தகத்தில் எழுத வேண்டும் அதன் பிறகு பக்கம் அறுபத்தி மூன்று உள்ள பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரி மாணவர்களே இன்றைய பாடத்தில் நாம் ஒன்றன் பால் பலவின் பாலை பார்த்தோம் ஒன்றன் பால் என்பது அக்ரினையில் தாவரம் விலங்கு மற்றும் பொருள் ஒன்று ஒன்றை குறித்தால் அது ஒன்றன் பாலாகவும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள தாவரம் பொருள் மற்றும் விலங்குகளை குறித்தால் அது பலவின் பாலாகவும் கருதப்படுகிறது புரிகிறதா மாணவர்களே சரி மாணவர்களே இன்றைய பாடத்தின் இறுதிக்கு வந்து விட்டோம் மீண்டும் சந்திப்போம் ஏதாவது சிக்கல்கள் இருந்த ஆசிரியர் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அனைத்து பாடங்களையும் உங்களுடைய இலக்கண நோட்டு புத்தகத்தில் செய்து ஆசிரியருக்கு அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்